रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू पी एच पी डॉक्स मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल आज आई थिंक फर्स्ट टाइम लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं खाना खाने के बाद हालांकि खाना खाने के बाद बहुत नींद आती है और मैं रेस्ट भी वैसे करता हूं आम रूटीन में क्योंकि उस बाद फिर रात एक दो बजे तक वर्किंग करनी होती है तो खैर आज का जो मतलब लेक्चर है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है तो डेटा बेसिस की तरफ है उसकी तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमने क्रूड ऑपरेशंस में मतलब लेक्चर्स हैं हमारे पास जो जो मैंने सेट किए हैं आके कि आज के लेक्चर में हम इन मैं आपको पी एच पी माई एडमन का इंट्रोडक्शन दूंगा किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करते हैं किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं माई एस के फीचर्स को डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर में माई एस कनेक्शन और उसके क्लोज जो है कनेक्शन को क्लोज किस तरह से करना है उसके ऊपर लेक्चर देंगे फिर उसके बाद इन शाला इंसर्ट सेलेक्ट अपडेट डिलीट बारी बारी इन हम इनको कवर अप करते जाएंगे ठीक है तो वो इतने बड़े लेक्चर्स नहीं बनेंगे आज में भी थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग जाए लेक्चर के ऊपर क्योंकि हमने डेटा के भी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादा तो नहीं करेंगे इतना सच अच्छा पी एच पी के साथ हम कौन कौन से डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं लॉट ऑफ डेटा बेसिस हैं और एकल है एसकिल सर्वर है मोंगो डी बी है ठीक हो गया जी उसके अलावा डी बेस भी है और भी काफ़ी हैं आज कल आपको पता है कि इतनी तेज़ी के साथ रिसर्च हो रही है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स आती हैं तो वो शायद मैं उनको जिक्र ना कर पाऊँ तो ये काफ़ी सारे डेटा के साथ काम करता है लेकिन माई एस क्यों चूज़ करते हैं हम लोग पी के साथ तो उसके दो बड़े फैक्टर्स हैं परफॉर्मेंस एंड स्पीड मैक्सिमम जो इसकी है एग्जीक्यूशन की वो बहुत ज़बरदस्त है जो कि पीएचपी के साथ कंपेटिबल है बाकी डेटा ठीक है और एकल है स्किल सर्वर है सैप होगा बहुत कमाल के डेटा हैं लेकिन जाहिर बात है जो जितना कमाल का होता है उसके फिर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ठीक है जी तो <coughs> तो माई एस इस तरह का मतलब सेटअप है हमारे पास के बहुत ज़्यादा फास्टर और इसका यानी कि जो ऑप्टिमाइजेशन है बहुत अच्छा रिस्पांस है ठीक है तो वहीं एस का ये काफ़ी सारे मैंने ये फीचर्स लिखे हुए हैं इसके अंदर ठीक है जी आ, वो आप पढ़ सकते हैं इसमें बता देते हैं कि स्मॉल लेवल से ले कर इंटरप्राइज लेवल तक की एप्लीकेशन वहीं एस को यूज़ कर रही हैं और बड़े कमाल के रिज़ल्ट इससे आ रहे हैं अभी तक ये नहीं सुना कि जी ये कभी इस तरह का कोई इसने बड़ा इशू किया हो तो <coughs> यह तो नई चीज़ होती है फिर भी है ये काफ़ी पुराना है अभी तो ये औरकल की प्रॉपर्टी में आ गया इसका जो आ, राइटर था जिसने माई एस को राइट किया था उसने अब अप, अपना डी डेटा बेस का इंजन इंट्रोड्यूस करवा दिया मारिया डी के नाम से ठीक है तो डेटा बेस को हम यूज़ क्यों करते हैं डेटा बेस को यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करवाने के लिए अर्ली डेटा स्टोर होता था पहले फ्लैट फाइल्स के अंदर ठीक है उनकी भी एक लिमिटेशन थी एक वक्त आया कि डेटा ओवरफ्लो होना शुरू हो गया फाइल्स मिक्स होना शुरू हो गया आके तो दो डेटा का लॉस होना शुरू हो गया तभी ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट दिया गया अच्छा अब दो चीज़ें हैं एक होता है डेटाबेस और एक होता है डीबीएमएस डेटाबेस आपके एक समझ लें फाइल कह लें या सेट ऑफ फाइल्स हैं जो कि आपके रिकॉर्ड्स टेबल्स सब कुछ वो कलेक्शन वो अपने पास रखता है डी होता है सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को हैंडल करता है मैनुपलेट करता है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो जो माई एस है वो हमारे पास डी बी एम एस है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो डेटा बेस जस्ट लाइक आप मैंने पहले बता दिया कि सेट ऑफ फाइल्स हैं उसमें मुख्तलिफ़ टेबल्स होते हैं स्कीमा होता है स्टोर प्रोसीजर्स हो गए ट्रिगर्स वगैरह हो गए जो कि हम लोग राइट करते हैं ठीक है दूसरा ये स्टैंडर्ड एस को यूटिलाइज करता है ठीक है फ्री है कोई इशू नहीं है अब जो आप और एकल का वर्जन भी अगर डाउनलोड करते हैं तो वो भी एक स्पेसिफिक लिमिट तक डाउन फ्री है कोई लाइसेंस आपको परचेज नहीं करना पड़ता ठीक है जी तो इसके अंदर अब हम क्या करते हैं अभी एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं आपने क्या काम करना है ये एग्जाम मैंने ओपन किया हुआ है पहले तो खाली हम अपाची वेब सर्वर को रन किया था आज आपने माई एस को भी रन कर लेना मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है उसके बाद आपने लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमन इसको करना है टाइप और वो आपके सामने आ जाएगा इसका एक इंटरफेस अब पी एच पी माई एडमन को मैनेजमेंट सिस्टम तो है लेकिन डी बी एम एस नहीं है ये एक थर्ड पार्टी है जिन्होंने ये मैनेजमेंट पोर्टल तैयार किया है माई एस के लिए कि आप माई एस के डेटा बेस 
क्रिएट कर सकें टेबल्स क्रिएट कर सकें ग्राफिकली बजाय आपको ज़्यादा इतना इसके ऊपर टाइम स्पेंड ना करना पड़े के बजाय इसके कि आप कमांड लाइन से सारे काम करें आप इजीली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से भी काम कर सकते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आप देखें तो यहाँ पर ये डेटा सारे नज़र आ रहे होंगे आपको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं न्यू पे न्यू पे क्लिक करेंगे पी एच पी एंड माइनस टॉक्स ये मैं लिखता हूँ टेबल का नेम और मैं इसको करता हूँ क्रिएट वेलकम बैक थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम आपको पता है घर में बंदा बैठा हो तो वो भी आ जाते हैं तो यहाँ पर हमने डेटा क्रिएट किया अपना पी एच पी डॉक्स ये आ गया ठीक है जी अब हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे अब थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट इस तरह से देता हूँ कि डेटा आप समझ लें कि एक अलमारी है आई नीड टू शो सम इमेज डेटा बेस डायग्राम ये कह रहे हैं इसको ठीक है जी यहाँ से आपको थोड़ा सा ये ठीक लग रही है मुझे को थोड़ा सा मेरे ख्याल से ठीक है ये ये लोड हो जाए इमेज ठीक है डेटा बेस की एग्जांपल जो है ये समझ लेंगे ये वाइट जो है ना ये आपके पास पूरा डेटा बेस के अंदर मुख्तु टेबल्स हैं ठीक है आ, इसकी एग्जांपल एक अलमारी की तरह जिसमें डिफरेंट रैक्स हैं ठीक है अब रखने उसमें क्या होते हैं आपने आप कपड़े की अलमारी तो कपड़े ही रखेंगे ना तो लेकिन उसमें मुख्तलिफ़ खाने बने होते हैं जिसमें आप अपने पेंट शर्ट एक खाने में रख लें शलवार कमीज़ एक खाने में रख लें जो कोई अगर आपके पास थ्री पीस है या कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह तो उनको आप एक अलग रैक में रख लें ताकि डेटा जो है वो जिस तरह उस अलमारी के अंदर आप रखते हैं उनको एक प्रॉपरली अलाइन करके चीज़ों को ताकि आपको फैच करने में भी आसानी रहे और वो सारे के सारे कपड़े आपके सेफ रहें ठीक है तो सेम इसी तरह डेटा बेस होता है कि इसमें हम मुख्तलिफ़ टेबल्स बनाते हैं अब मैं अब नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की तरफ आपको लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक बहुत ही लंबे टॉपिक्स हैं और अब पूरा मेरे ख्याल में सेशन इसके ऊपर आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और फिर उसके अंदर कीज़ वगैरह क्या होती हैं तो यहाँ पर ये यह देखें मुख्तलिफ़ टेबल्स बने हुए हैं जो कि आपस में इंटर लिंकड हैं जिसकी वजह से हम इनको रिलेशनल डेटा भी बोलते हैं ठीक है जी तो इसमें मुख्तलिफ़ ये आई होती हैं इनके बेसिस के ऊपर होते हैं बाकी फिर इसके अंदर जो कॉलम्स आपको चाहिए होते हैं आ, वो इसके अंदर आ जाते हैं हम ऐड कर लेते हैं ठीक है जी हम टेबल यहाँ पर बनाएंगे यूज़र का जो हमने लास्ट एग्जांपल में कवर किया है आ, कि हमने यूज़र को स्टोर भी करवाना अब हमारे पास फील्ड्स कितनी हैं यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम ई एड्रेस यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है जी पाँच ये हो गई और एक फील्ड हमने अपनी तरफ से ऐड करनी होती है आईडी नंबर की जो कि हर टेबल में ज़रूरी होती है रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए ठीक है हम सिक्स लिखेंगे इशू नहीं है अगर आपसे मिस्टेकनली यहाँ पे थ्री फोर कुछ भी लिखा गया हम उसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं ठीक है जी तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे आई लिखेंगे यहाँ पर या आप इस तरह भी कर सकते हैं यूज़र आई फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए आप फर्स्ट अंडर नेम बेहतर यह है कि टेबल का नाम शुरू में आए बाद में उसके बाद उस फील्ड का नाम है यूज़र अंडर स्कोर लास्ट अंडर स्कोर नेम उसके बाद यूज़र अंडर स्कोर ई उसके बाद यूज़र अंडर स्कोर यूज़र नेम एंड उसके बाद यूज़र अंडर स्कोर पासवर्ड पासवर्ड इसलिए एक चाहिए क्योंकि वो दोनों हम जस्ट वेरीफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे थे आई डी इंटीजर होगी हमारे पास जो फर्स्ट नेम है वेरिएबल करेक्टर है आप यहाँ पर उसको ट्वेंटी फाइव दे दें इससे ज़्यादा तो मैंने आज तक नहीं देखा कभी किसी का फर्स्ट नेम हो लास्ट नेम में भी ट्वेंटी फाइव दे दें ई मेल एड्रेस वेरिएबल करेक्टर में आप थर्टी दे दें या फोर्टी दे दें इसमें ठीक है यूज़र नेम में भी आप वेरिएबल करेक्टर कर लें और इसको ज़्यादा फिफ्टीन दे दें स्ट्रेंथ इनफ है <coughs> और इसको भी आप वेरिएबल करेक्टर हैं हम इसके अंदर एम डी फाइव इनक्रिप्शन से डेटा स्टोर करवाएंगे तो आप मैक्सिमम इसको सेवेंटी दे दें ठीक है टेक्स्ट यूज़ नहीं करना क्योंकि टेक्स्ट आपके टेबल्स को स्लो भी कर देता है वेरिएबल करेक्टर्स का ये बेनिफिट है कि ये उतनी ही स्पेस सिर्फ रिजर्व करता है जितनी हम यहाँ पर मैंशन करते हैं ठीक है जी आ, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको सेव करते हैं ये सेव हो गया ठीक है अब यहाँ पर एक दो और चीज़ें भी रहती हैं फॉर एग्जांपल मैं भूल गया हूँ मुझे एक नई फील्ड ऐड करनी है तो वो कहाँ पर ऐड हो सकती है वो यहाँ पर ऐड हो सकती है गो का बटन मैं दबाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इनेबल्ड ठीक है जी और इसके अंदर मैं बुलियन वैल्यू को सेट करता हूँ ट्रू फॉल्स के हमारा यूज़र वो लॉग इन कर रहे हैं कैपेबल है भी कि नहीं ठीक है जी अब ये मैंने इस तरह से एक फील्ड ऐड कर ली है बाद में भी याद आया कि अच्छा यार हमने तो एक प्राइमरी की भी बनानी थी तो प्राइमरी की किस तरह से बनेगी 
आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मोर के ऊपर आके और प्राइमरी पे जाएंगे और प्राइमरी से ये आपकी ओके करेंगे और ये प्राइमरी की आपकी क्रिएट होगी उसके बाद आपने कहा कि यार वो यूज़र नेम को भी यूनिक करना है उसका क्या करेंगे तो यूज़र नेम पे आप आए मोर के ऊपर आके क्लिक किया और यहाँ से आप आके यूनिक अप्लाई करेंगे तो ये यूनिक अप्लाई हो जाएगा ठीक है अब आप देखें जो जो हमने ये इंडेक्स और यूनिक कीज़ अप्लाई की हैं तो उनके साथ कीज़ के आइकन्स बन के आ गए हैं ठीक है ये गोल्डन की प्राइमरी की होती है ये आपके पास क्या कहते हैं आ, इंडेक्स की की आ गई है अभी इसके अंदर एक और चीज़ करनी थी कि जी ऑटो इंक्रीमेंट भी हमें चाहिए था चेंज के ऊपर आप क्लिक करें ठीक है यहाँ पर ए अंडर स्कोर आई ये लिखा होगा ऑटो इंक्रीमेंट तो आपने इसको क्लिक करना है और सेव कर लेना और ये आपका ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया ठीक है जी ये एक सिंपल एग्जाम्पल थी कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल जो जो आप जिन बच्चों ने डेटाबेस पढ़ा हुआ है उनके तो मतलब ये इजी है मैंने गाइड कर दिया किस तरह से टेबल वाइज डेटाबेस बनाना है टेबल बनाना है हो जाएगा जो न्यू बच्चे हैं वक्त के साथ साथ तो उनको भी समझ लगना शुरू हो जाएगी आ, कि किस तरह से डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स की और उनके अंदर कॉलम्स डिज़ाइन करते हैं फिर किस तरह से हम रिलेशन बनाते हैं तो वक्त के साथ साथ इन आपको समझ उस चीज़ के ऊपर लग जाएगी अब यहाँ पर एक टैब है एस का ठीक है यहाँ पर आप सिलेक्ट स्टैरिक की क्यूरी है आप इसको यूज़ कर लें मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि ये आसानी रहे हमें उस चीज़ के अंदर ठीक है यहाँ आप एक काम करें सिंपली सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम जो भी हमारा टेबल का नाम है उसका नाम है यूज़र्स ठीक है जी सिंपल इसको रखते हैं और मैं यहाँ पर जब गो करूँगा तो जो भी रिज़ल्ट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे राइट right नाउ अभी कुछ रिज़ल्ट अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो उसके लिए पहले हम कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे इंसर्ट की क्यूरी जिससे हमने डेटाबेस में डेटा टेबल में डेटा एंटर करना है अब बोल तो अब यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपको उसने पूरी क्यूरी बना के दे दिया लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि इसका सेंटेक्स होता किस तरीके से इंसर्ट इन ये की समझ लें इसके बोल क्या उसके बाद आपने टेबल का नेम देना है यूज़र्स फिर उसके बाद आपने वो कॉलम्स सेलेक्ट करना है जिनको आपने वैल्यूज़ भेजनी है आईडी को छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स आपने उठा लेने हैं इसके अंदर से ठीक है जी यूज़र ईमेल यूज़र नेम कॉमा यूज़र पासवर्ड ठीक है जी उसके बाद वैल्यूज़ वाला आपने यहाँ पे कीवर्ड लिखना है वैल्यूज़ ठीक है जी अब यूज़र फर्स्ट नेम के अगेंस्ट आपने वही चीज़ लिखनी है जी मोहम्मद लास्ट नेम में आ गया अफजल उसके बाद यूज़र ई मेल अफजल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम कॉमा यूज़र नेम अफजल ठीक है जी पासवर्ड में अब हमने क्या करना है एम डी फाइव टैम्प वन टू थ्री और ये आपका पासवर्ड आ गया ठीक है जी एम डी फाइव बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपके किसी भी टेक्स्ट को अब ये आपने देखना है कि जो भी हम इसको पास करेंगे इसको इनक्रिप्ट करके डेटा में रख लेगा ठीक है अगर आपने कुछ ज़्यादा इसके बारे में स्टडी करना है तो आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं ठीक है जी अब ये क्यूरी आप देखें कि ये बन गई है ये देखें ये फर्स्ट नेम इसके अगेंस्ट ये वैल्यू ये लास्ट नेम इसके अगेंस्ट ये वैल्यू आ गई ईमेल उसके अगेंस्ट ये वैल्यू यूज़र नेम उसके अगेंस्ट हमने ये लिख दिया यूज़र नेम पासवर्ड इसके अगेंस्ट ये और एक चीज़ रहता है हमारे पास इनेबल्ड ठीक है जी सॉरी इनेबल्ड अब इसके आगे हमने कॉमा डालना है कॉमा डालने के बाद इसको ट्रू करना है अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी मैंने ये अब मोहम्मद लिखा है अफजल लिखा है इन सब से शुरू में मैंने एक सिंगल सिंगल कोट एंटर किया हुआ ये ज़रूरी होता है इसके बगैर नहीं तो एस के सर्वर माई एस एरर देना शुरू कर देता वो उसको सेव नहीं करेगा ठीक है तो ये क्यूरीज के अंदर भी हमें लिखना होगा इसको अब मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करता हूँ जी ये हमारा रिकॉर्ड एंटर हो गया अब देखें टैम्प वन टू थ्री ये देखने वाली ज़्यादा चीज़ है वापस हम आते हैं एस पे और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्राम यूज़र ठीक है जी और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ले जी ये हमारे पास फर्स्ट नेम मोहम्मद अब आ देखें आई डी आटोमेटिकली वन आ गया यूज़र लास्ट नेम अफजल आ गया यूज़र ई मेल अफजल एट द रेट जी मेल यूज़र नेम अफजल आ गया और पासवर्ड देख रहे हैं आप लोग इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर आ गए किसी को ये पता भी नहीं कल को आपका डेटा बेस हैक भी हो जाता है तो इशू नहीं है हालांकि काफ़ी इसके डिक्रिप्शन के मेथड भी आ चुके हैं लेकिन फिर भी ना होने से होना बेहतर है सिक्योरिटी इसके ऊपर 
और भी काफ़ी मेथड्स हैं जिससे हम इसको और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं मैंने कुछ अपने पर्सनल एल्गोरिदम्स भी इसके ऊपर लिखे हैं जिससे हम एम फाइव को भी पहले हम एम फाइव में करते हैं फिर उसके ऊपर भी कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको रख लेंगे तो वो किसी की समझ में नहीं लग सकेंगे जब तक कि वो उस कोड को कम्प्लीट देख ना लें कि इसके अंदर किया क्या हुआ है हमने ठीक है जी ये अब एक क्यूरी इंसर्ट की भी होगी सिलेक्ट की भी होगी अब मैं एक और क्यूरी यहाँ पर लिखना चाहूँगा हम इंसर्ट है ना तो तीन रिकॉर्ड्स एंटर कर लेते हैं ताकि आप लोगों की ना एक प्रैक्टिस भी इसमें अच्छे तरीके से हो जाए इंसर्ट इनटू बल्कि यार अभी मैं यहाँ से ही करता हूँ टाइम थोड़ी सी बचत करते हैं टाइम की और यहाँ से ये यूज़र आई को रिमूव कर दें क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है वो ऑटो इनक्रीमेंटेड है मोहम्मद उसके बाद अली उसके बाद आगे जी अली एट द रेट जी मेल डॉट कॉम अच्छा यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको दिखाता हूँ मैं अब यूज़र नेम अफजल लिखता हूँ यहाँ पर ठीक है जी टैम ट्वेंटी फोर ये पासवर्ड आ गया उसके बाद ट्रू आ गया यहाँ पर ठीक है अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं अफजल का ऑलरेडी यूज़र नेम अवेलेबल है तो अब देखते हैं कि आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं हमें अब देखें जी फौरी तौर पर उसने एर दे दी यू हैव एर इन आज के चेक द मैनो का यू आर माइड डी वजन राइट इन टेक्स नियर यूज़र नेम यूर लास्ट नेम यहाँ पर अब वो उसी का ही इशू आ रहा है कि यहाँ पर डुप्लिकेटेड है मैं यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ मैं इसको अपडेट कर देता हूँ ठीक है जी और अब उसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अब आप देखिएगा इसको अच्छा यहाँ पर ये यह कुछ और इशू दे रहा है और सॉरी यहाँ पर ये यह शुरू के अंदर ये कॉमा एक लगा था मैं वापस इसको अफजल पे करता हूँ और अब हम इस एरर को देखते हैं देखें जी डुप्लीकेट एंट्री की अफजल फॉर की यूज़र हैं ठीक है तो ये अब फॉरन की जो सॉरी फॉरन की कह रहा हूँ यूनिक की कॉन्स्टेंट अब वायलेट हुआ था तो तभी उसने एरर वहाँ पर दे दिया अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा अली के साथ तो ये एग्जीक्यूट हो गया अब ये हमारे पास दो रिकॉर्ड्स आ गए हैं ठीक है जी आ, इसको मैं यहाँ से वेयर को भी रिमूव कर दूँ ठीक है जी गो पे क्लिक करेंगे अब ये देखें दो रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं यकदम मुझे याद आया कि अली का जो ईमेल एड्रेस है वो जीमेल का नहीं है वो तो याहू का है अब किस तरह से हम उसको अपडेट करेंगे तो हम यूज़र आईडी डी थ्री से लेंगे अच्छा आप सोच रहे होंगे कि अभी यहाँ पर टू कहाँ पे गया जब पहले मोहम्मद अली को हमने ट्राई करके ऐड किया था यूज़र नेम अफजल के साथ तो वो की उसको असाइन हुई लेकिन क्या हुआ कि कॉन्सटेंट वायलेट हुआ यूनिक की वाला तो फिर वापस डेटा ने उसको रिमूव किया उधर से और अब जब नेक्स्ट आया तो हमारे पास ये थ्री आ गया तो खैर वो एक सेपरेट चीज़ है अब हमने इसको अपडेट करना है तो हमारे पास आईडी क्या यूज़र आईडी डी थ्री है तो ये आईडी क्या अब आपको समझ लग रही होगी कि क्यों हमने प्राइमरी की रखा है कि इसी की बेसिस के ऊपर हमने रिकॉर्ड्स को डिलीट भी करना है अपडेट भी करना है और सेलेक्ट भी करना है ठीक है तो अभी हम जाते हैं वापस एस के अंदर और अब इधर हम अपडेट की क्यूरी लिखते हैं अपडेट टेबल के आगे जी हमारे पास यूजर्स सेट यूजर अंडर स्कोर ई मेल इक्वल टू यहाँ पर लिखता हूँ जी अली एट द रेट याहू डॉट कॉम जो भी उसकी वैल्यू है ठीक है जी वेयर अब वेयर के अंदर हमने क्या करना है यूज़र आईडी देनी है यूज़र आईडी डी इक्वल टू थ्री ठीक है अब इसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो लें जी ये अपडेट हो गया होगा आ, इसके लिए अब हम दोबारा से एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं ये क्यूरी सेलेक्ट की वो आपको रिकॉर्ड सारे शो करवा देगा नहीं जी अब यहाँ से अली एट द रेट याहू डॉट कॉम हो गया ठीक है जी अब इन केस मुझे याद है कि यार ये वाला यूज़र ने हमारे से गलती से ऐड हुआ है मोहम्मद अफजल वाला इसको रिमूव करना है तो इसको रिमूव करने के लिए क्या होगा हम लोग डिलीट की कमांड को यूज़ करेंगे डिलीट अच्छा डिलीट स्टैरिक करेंगे या सॉरी डिलीट फ्राम कर देंगे और आगे से टेबल के नेम आगे यूज़र तो उसने क्या करना है पूरे के पूरे टेबल को खाली कर देना है लेकिन अगर आप कहते हैं ना जी डिलीट फ्रॉम यूजर्स वे यूज़र अंडर स्कोर आई डी इक्वल टू वन अब ये सिर्फ सिर्फ एक को ही डिलीट करेगा जो किस आई डी से मुंसलिक होगा अगर यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर पे जाके सॉरी ब्राउज पे जाके क्लिक करता हूँ आप देखें सिर्फ सिर्फ मोहम्मद अली ही यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है एडिट करने के डिलीट करने के यहाँ पर डिफरेंट आइकन्स भी अवेलेबल हैं लेकिन मैंने सारी की सारी आपको क्यूरीज इसलिए करवाई हैं कि ये मंडेटरी हैं आप क्यूरीज पे प्रैक्टिस करें क्योंकि इंटरफेस तो जस्ट बस ठीक है आपने इनिशियल लेवल पे इस पे प्रैक्टिस कर रही है वो कर लें लेकिन बाकी का काम क्यूरीज पे आप करें क्योंकि यही क्यूरीज अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है पीएचपी के अंदर सिर्फ चंद फंक्शंस हैं 
जो आपने यूज़ करना है बाकी सारा काम तो क्यूरी ने करना है आके तो आपका फोकस क्यूरी के ऊपर होना चाहिए कि क्यूरीज आपको स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए तो यहाँ पर अगर आप पी एच पे जाएँ तो एस है एस के अंदर ये सारी क्यूरीज जो भी ज़रूरत की हैं इंसर्ट वाली अपडेट डिलीट फिर सिलेक्ट में भी डिफरेंट वराइटीज़ हैं ठीक है तो आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इनको स्टडी करें कोशिश करेंगे वक्त वक्त जिस तरह से साथ साथ करवा सकें लेकिन एक्चुअली बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज़ है तो ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर सकते क्योंकि हमने सबको एक लेवल के ऊपर लेके ट्यूटोरियल डिलीवर करना होता है तो बाकी अब इट्स अप टू यू कि आप कितना एक लर्न कर सकते हैं अपने एड के ऊपर तो आज के दिन में हमने क्या क्या किया <coughs> सॉरी आज के दिन कह रहा हूँ आज के लेक्चर में हमने पी एच पी माई एडमन से डेटा बेस क्रिएट किया फिर उसके बाद टेबल क्रिएट किया टेबल के अंदर हमने प्राइमरी की और यूनिक की कॉन्स्टेंट्स भी अप्लाई किए फिर हमने चारों क्यूरीज़ को एग्जीक्यूट किया एस क्यू एल के टैब के अंदर सिलेक्ट की इंसर्ट किया फिर उसके अंदर फिर हमने अपडेट की क्यूरी भी एग्जीक्यूट की फिर उसके बाद डिलीट की क्यूरी को भी एग्जीक्यूट किया ठीक है जी तो अब सर आपने इन सारी क्यूरीज़ पर प्रैक्टिस करनी है क्योंकि नेक्स्ट जो अपकमिंग फोर टूटोरियल्स हैं आ, उनके अंदर ये क्यूरीज़ हमें ही चाहिए होंगी जिन क्यूरीज़ के ऊपर आपने सारा काम डेटा बेस डेटा लेना भी है और उसको सेंड भी करना है आपने क्यूरीज़ के थ्रू तो इन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़